Assalamu alaikum my dear class four how are you all i hope my all the students are good and staying safe and sound at their homes so class four it's lecture number 18 of english and i welcome you to the lecture number 18 okay okay class four today we are going to do some of the exercise of the chapter number three test by a miracle and uh, we will do some of the question answers also and we will also do some words meaning so let's start okay okay these are the words meaning which you have to find from your dictionaries the dictionaries which you all have you have to find the urdu meanings and english meanings from the dictionaries and you have to write them okay you can write one or two english meaning but not more than that okay okay the first word is overheard ओके ओवर हर्ड मीन्स इतफाकन सुन लेना मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मतलब इतफाकन सुन लेना ठीक है बट यू कैन ऑल्सो राइट विच आर मैंशन इन योर डिक्शनरीज ओके इन दिस कॉलम ओके इन वन कॉलम यू विल राइट द इंग्लिश मीनिंग एंड इन द अदर वन यू विल राइट द उर्दू वन ओके यू विल राइट द माइंड आप उसमें माइनीज माइनी लिखेंगे ठीक है ओके द सेकेंड वर्ड इज मेरिकल विच मीन्स चमत्कार ठीक है अब आप इंग्लिश मीनिंग अपनी डिक्शनरी में से खुद देखेंगे कि क्या है और आपको वहाँ पर लिखना है ओके द थर्ड वर्ड इज केमिस्ट ओके केमिस्ट मीन्स द वासा जो हु मेक्स एंड हु मेक्स एंड गिवज यू द मेडिसिन ओके हु मेक्स द मेडिसिन एंड हु गिवज यू द मेडिसिन हु सेल्स द मेडिसिन ओके ही इज द केमिस्ट ओके सो यू हैव टू फाइंड दिस वर्ड ऑल्सो इन यू डिक्शनरीज एंड यू हैव टू राइट द मीनिंग ओके देन द नेक्स्ट वर्ड इज एनॉयड विच मीन्स गुस्सा होना ठीक है देन द वर्ड इज कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन मीन्स गुफ्तगु नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल ठीक ठीक है सही एंड यू हैव टू फाइंड द इंग्लिश वन एंड डिक्शनरीज दैन द वर्ड इज न्यूरो सर्जन न्यूरो सर्जन मीन्स द माँ का डॉक्टर ओके उर्दू मीनिंग ये और इंग्लिश मीनिंग आपको अपनी डिक्शनरी में देखना है देन द नेक्स्ट वर्ड इज एडमिटेड ओके एडमिटेड 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 मीन्स दाखिल हुआ ठीक है जिस तरह हमने वट वी हैव रेड इन दैट चैप्टर इन दस्ट बाइज अ मेरिकल वी रेड दैट द डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग एडमिटेड द टेस्ट ब्रदर टू द हॉस्पिटल वैन ही वॉज रियली सिक यस तो उसने उसको दाखिल किया था एडमिट किया था मीन्स दाखिल किया था हॉस्पिटल में ओके ओके नाउ दिस इज़ द वर्ड्स मीनिंग यू हैव टू राइट दिस इन योर सीव कॉपीज ओके यू हैव टू राइट द चैप्टर नेम देन यू विल राइट वर्ड्स मीनिंग एंड देन यू विल ड्रॉ लाइन्स एंड यू विल देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग्स इन योर डिक्शनरीज ओके नाउ ओपन योर बुक्स क्लास फोर वैन यू विल डन विद द वर्ड्स मीनिंग देन यू हैव टू ओपन योर बुक्स योर कोर्स बुक्स ओके इन द कोर्स बुक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्राम द लर्न टू रीड वन ओके इन द लर्न टू रीड वन we will start from the first one okay from okay let's read from her parents conversation what were the things that tess came to know about acha uh, what this line tells us about this line says that jab jo parents ki jo uski conversation chal rahi thi jo tess ke maa baap ki guftagu chal rahi thi usme tess ne kya suna tha kis bare mein suna tha kon kon si cheeze thi unhone aapko niche चार चीज़ें बताइए आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो टेस्ट ने सुनी थी अपने मामा पापा को बात करते हुए ओके वट वर दोस्त थिंग्स टिक द करेक्ट वन जो टे जो करेक्ट हैं आपने उनके आगे टिक लगाना है अगर वो एक ही बात है तो आपने उसके आगे लगा देना दो हैं तीन हैं जितनी भी आपने उनके आगे टिक लगाना है यू हैव टू मार्क द टिक ओके नंबर ए इज़ हर लिटल ब्रदर एंड यू हैड वेरी लिटल मनी जो उसका छोटा भाई था टेस्ट का उसके पास बहुत कम पैसे थे ओके बी वन इज एंड्री वॉज सीरियसली इल एंड्री सच में बहुत बीमार था सी वन इज हर पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एंड्री टू आर डॉक्टर ओके जो उसके पेरेंट्स थे वाले थे टेस्ट के वो एंड्री को डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाना चाहते थे देन द डी वन इज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड एंड्री यूज ट्रीटमेंट जो उसके वाले थे टेस्ट के वो एंड्री का इलाज इलाज में जो पैसे लगने थे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं सो वट आर द थिंग्स डेट टेस्ट लिसन फ्राम हर पेरेंट्स वट डू यू थिंक फर्स्ट वन इज डैट एंड यू वॉज सीरियसली इल येस टेस्ट हेयर डैट आर हिज ब्रदर इज रियली सिक एंड हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड 
could not afford that money which the operation will take and only and Tess also heard that only a miracle can save his brother right so the b1 is the correct and was seriously ill then the c1 is her parents did not want to take is this correct no he did not hear that d1 is her parents could not afford and use treatment yes this is a correct correct thing he also listened this that her parents were talking about Andrew's treatment and they said we don't have enough money for the operation which Andrew needs but they also said that only a miracle can save him right so b1 and d1 is correct so you have to mark a tick you have to put a tick against these you have to put a tick in these boxes okay okay now come to the next one you have to come to the next part b okay b1 is true or false okay Tess, won, Tess went to the drug store to buy a miracle. She thought miracle was a medicine. True or false? Tess went to a drug store to buy a miracle. So, she thought that she had a drug store to buy a miracle. She thought that she had a drug store to buy a miracle. She thought that she had a drug store to buy a miracle. True or false? She thought that she had a drug store. Yes, this is true. Okay. The next is the chemist was not very happy to see Tess at the shop because the chemist was very happy to see Tess at the shop because the chemist was very happy to see Tess at the shop because the chemist was very happy to see Number A is he did not like children. Usko bachche nahi pasand the. B1 is he did not like the sad look on Tess's face. Usko jo Tess ke face pe ek udaas sa chehra tha uska jo parishani wali look thi woh se pasand nahi aari thi. जो टेस्ट बीमार टेस्ट जो उदास से खड़ी हुई थी क्या उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी नंबर सी इज ही डिड नॉट लाइक टेस्ट इंटरप्टिंग हिज कन्वर्सेशन विद हिज ब्रदर यहाँ उसको टेस्ट का बीच में मुदाखलत करना बीच में बोलना जब अपने भाई से बात कर रहा था तो टेस्ट बीच में बात बोल रही थी तो क्या उसको ये नहीं पसंद आ रहा था कि मेरे भाई के साथ गुफ्तु हो रही है और ये बच्ची बीच में बोल रही है वन डू यू थिंक विच वन इज़ द करेक्ट वन थिंक Hmm. Think carefully. Revise the chapter in your mind, and then analyze that. What can be the answer? Hmm. He did not like children. Is this correct? No. We didn't read anything like that. That uh, the chemist did not like children. Then he did not like the sad face. We also didn't read something like that. That he was mentioning to test that you are not looking good. You are you are not looking you are not looking good. Uh, I'm. I don't like sad children. उसने ऐसी तो कोई बात भी नहीं की थी ये भी मैंशन नहीं हुआ था स्टोरी में दैन द सी वन एज ही डिड नॉट लाइक टेस्ट इन ट्रॉपिंग हिज कन्वर्सेशन विद हिज ब्रदर ये दिस इज द करेक्ट वन ही वॉज नॉट लाइकिंग दैट टेस्ट हैज कम एंड इन ट्रॉपिंग द कन्वर्सेशन ऑफ ऑफ द केमिस्ट एंड हिज ब्रदर ही वॉज नॉट लाइकिंग दिस ओके ही वॉज इन अ सीरियस डीप कन्वर्सेशन विद हिज ब्रदर एंड टेस्ट वॉज सेंग डेट लिसन टू मी लिसन टू माई लिसन टू माई थिंग आई आई नीड समथिंग ओके सो ही डिड नॉट लाइक टेस्ट इन ट्रॉपिंग हिज कन्वर्सेशन विद हिज ब्रदर सो दिस इज द टिक ट्रू वन सो यू हैव टू मार्क द टिक इन फ्रंट ऑफ द सी बॉक्स ओके ओके नाउ कम टू द फोर्थ वन Okay, Tess thought that one dollar and eleven cents was not enough for her brother's operation. Tess को क्या लगा था कि जो उसके पास एक dollar eleven cents थे वो काफ़ी नहीं थी उसके भाई के operation के लिए क्या Tess को ये लगा था कि उसके पास जितने पैसे हैं वो काफ़ी नहीं है Okay, so what do you think that did Tess thought that one dollar and eleven cents are not enough for her brother's operation? Did Do you think that Tess thought like that? No, Tess की दिमाग में तो वैसी चीज़ ही नहीं थी. He thought that one dollar and eleven cents are enough for the for the Andrew's operation, and he did talk to the doctor also. And the doctor said, yes, this is the exact price for your brother's operation, and we only we only need one dollar and eleven cents, right? Doctor ने भी उसको तसली दे दी थी और उसे कहा था कि हमें इतने ही पैसे चाहिए जितने आपके पास हैं. We don't need more money, okay? So Tess didn't think at वंस उसने एक दफ़ा भी नहीं सोचा उसको ज़रा भी नहीं लगा कि जो मेरे पास पैसे हैं वो ना काफ़ी हैं ही थॉट दिस दीज आर द इनफ मनी दिस इज़ द इनफ मनी राइट सो दिस इज फॉल्स ओके ओके नाउ कम टू द फिफ्थ वन एंड यू हैव टू राइट दिस फिफ्थ क्वेश्चन इन योर सी वर्क कॉपीज ओके यू हैव टू राइट मीन वर्ड्स मीनिंग एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो इन योर सी वर्क कॉपीज ओके हाउ मच मनी डिड डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग टेक फ्रॉम एंड्रूज पेरेंट्स फॉर द ऑपरेशन 
ओके डॉक्टर एमस्ट्रॉन्ग ने टेस्ट के पेरेंट्स से कितने पैसे लिए थे एंड्रयू के इलाज के लिए एंड्रयू के पेरेंट्स से कितने पैसे लिए थे उसका जो ऑपरेशन किया था आपको क्या लगता है कि उसने कितने पैसे लिए थे द डॉक्टर डॉक्टर एमस्ट्रॉन एमस्ट्रॉन्ग ने कितने पैसे लिए थे एंड वाई और उसने इतने पैसे जितने पैसे लिए थे उसने इतने पैसे क्यों लिए थे आपको क्या लगता है क्या वजह थी सो वट इज़ द आंसर यू ऑल हैव टू राइट दिस ऑन योर ओन यू हैव टू राइट बाई ओन सेल्फ जो आपके जहन में आते अपने लिखना है बट आई विल गिव यू हिंट ओके वट डू यू थिंक हाउ मच मनी डिड डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग टेक फ्राम एंड्रूस पेरेंट्स फॉर द ऑपरेशन रिवाइज द चैप्टर इन योर माइंड डू यू थिंक दैट डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग डिड टेक any a single penny from the andrews parents no he didn't take any money from from the andrews parents he had only the money which the test gave him right okay he didn't take any money and why why didn't take money what do you think what can be the reason hmm maybe they are maybe they were poor and he wanted to help the needy people right it can be the answer no so tell me what do you think okay they were poor this was the reason right so you you can write this also that they uh, that dr armstrong wanted to help the needy people so did, so he didn't take any money from the andrews parents okay okay now come to the sixth one this one this question you don't have to write on your copies we will discuss this orally okay and you can also write the you have to write the answers in the books okay and you have to show them in the group okay ab oral hamari discussion nahi ho sakti to aap six <coughs> six question ko <coughs> आप सिक्स क्वेश्चन को इसके आगे लिख लें बुक में और मुझे चेक करवाएं ठीक है ओके सिक्स क्वेश्चन इज डू यू थिंक टेस्ट न्यू डैट ऑपरेशन कॉस्ट मच मोर देन हर ओन देन हर वन डॉलर एंड एलेवन सेंट्स डू यू थिंक टेस्ट न्यू डेट ऑपरेशन कॉस्ट मच मोर देन हर वन डॉलर एंड एलेवन सेंट्स क्या आपको लगता है कि टेस्ट को टेस्ट को पता था कि जो उसका ऑपरेशन उसके भाई के ऑपरेशन में जितने पैसे लगे एक डॉलर इलेवन सेंट से ज़्यादा लगे क्या उसको इस बात का पता भी था डिड ही डिड शी न्यू एनी थिंग नो ही डिडेंट नो शी डिडेंट न्यू एनी थिंग राइट नो शी डिड नॉट नो एनी थिंग ठीक है उसको कुछ भी नहीं पता था इस बारे में शी वॉज रियली हैप्पी शी थाट डैट द मनी ही गेव टू द डॉक्टर सेव हिज सेव हिज ब्रदर ओके उसको लगा था जो उसने पैसे दिए वन डॉलर और इलेवन सेंट्स वो उस उन्हीं पैसों ने उसके भाई को बचा लिया है राइट सो टेस्ट नेवर थॉट डैट दिस मनी वॉज नॉट इनफ ओके एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क दैट डू यू थिंक टेस्ट न्यू डेट द ऑपरेशन कॉस्ट मच मोर देन नो द डॉक्टर नेवर मैं नेवर टोल्ड हर सो हाउ वुड द टेस्ट नो हाउ वुड द टेस्ट न्यू डैट ओके राइट सो टेल मी वट आर यू व्यूज वट डू यू थिंक वट डू यू थिंक वॉज दिस मैंशनड इन द चैप्टर कुछ चैप्टर में ऐसा मैंशन हुआ था कि डॉक्टर टेस्ट को बताते हैं कुछ के वन डॉलर और इलेवन सेंट से ज़्यादा पैसे लगे आप तो एंड्रू के ऑपरेशन में डू यू थिंक रिवाइज द चैप्टर इन योर माइंड एंड देन टेल मी एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स आफ्टर द आफ्टर दिस सिक्स क्वेश्चन ओके यू हैव टू राइट दिस इन योर बुक यू हैव टू राइट जस्ट जस्ट अ सिंगल लाइन यू हैव जस्ट हैव टू राइट वन सेंटेंस ओके एंड जस्ट टेल मी यू व्यूज ओके नाउ वी आर ओके नाउ वी आर डन विद द लंच रीड वन सो वी विल डू द नेक्स्ट थिंग ओके नो आई विल गिव यू योर होम टास्क विच ऑल विच यू ऑल्सो हैव टू राइट एंड यू सीवर कॉपीज ओके सो दिस इज योर होम टास्क यू हैव टू राइट सेंटेंसेज यू हैव टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यू हैव टू मेक वेरी गुड सेंटेंसेज ओके दीज आर द वर्ड्स of which you have to make sentences okay class 4 the first word is carefully carefully means carefully means ehtiyat se theek hai ehtiyat se then second word is safe safe means mehfooz theek hai between next word is between between means darmiyan mein theek hai beech mein theek hai beech mein isse aap koi sentence bana sakte hain then the last word is faith which means iman yakeen theek hai aapko kisi cheez pe yakeen hona jaise test test had 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 a faith in her mind that she can save uh, she can save her brother with the amount she have okay she, she was very sure that she can save her brother with the uh, with uh, with the money she had okay so she had faith usko pata tha ki main bacha lungi aur mujhe bachana hai usko yakeen tha ki main apne bhai ko bacha lungi okay so this was the little girl's faith so you can also write any other sentence okay faith means yakeen iman theek hai 
okay these are the four words which you have to uh, of which you have to make sentences and you have to make these sentences in your homework copies okay uh, which are your b copies okay you have to do this and uh, do this in your homework copies okay class 4 so this is the um, sentences of your chapter number 3 test pass a miracle okay okay now we are done with the word sentences so this this is all about the lecture number 18 so class 4 i will meet you in the next lecture now good luck good good uh, make good sentences and do the words meaning also very carefully okay and write the answer also very uh, very neatly and very carefully and i will get it checked okay class 4 good luck take care thank you a lot